Deputeti i Partis Demokratike o Erd Bülük Bashi dhe juristi Gazment Bardi publikuan fakte që si pas tyre tregojnë se procesi për kshilin e largjysor dhe atët të prokuroris është i delegitimuar dhe tentative kryeministrit për të kapur drejtsin. Dhe të përzjedur politikisht për të garantuar që në gjdo rast rezultati për i kandidaturave që duhet i prezentohet ku vëndit për kshilin e largjysor dhe kshilin e largjysor dhe kshilin e largjysor dhe kshilin e largjysor nga jashtë sistemit drejtsis tjetë një, një rezultat ku, ku shdo që të zhidhet tjetë i kontroluar nga i dirama. Juristi Gazment Bardi undal të këtë pakten 5 kandidat nga 10 në total të përzgjedur për antar të këllëgjësë dhe këllëpës duke dhe kësuar se nuk përmbushin kriterit. Prokuria ka konkluduar për fundimin e verifikimeve dhe konstatimin se subjektit deklarues Altin Hazizaj, kandidat për antar në kshidhen e larë gjysor nga shëshuria civile, përfshihet në fushën e veprimit të ligjit për dekriminalizimin. Edhe kandidati Soko Lamaj, si pas bardhit, nuk përmbush kriteret. Rezulton që Zoti Lamaj jo vetëm nuk ka paguar regulish detyrimet atimore, por është subjekt i masave administrative. Fakte kundur kishte dhe për të përzgjedurin Kozma Jano. Shtetasi Kozma Jano i datlindjes 1956 ka qëmë bashkëpuntor i sigurimit të shtetit me pseudonimin telefoni. Edhe kandidati Ilir Panda, si pas partiz demokratike, rezulton që nuk përmbush kriteret. Onë më ka konstatuar se Zoti Panda ka qënë i angazhuar politikisht në nivele shumë të larta në të kaluarën. Alfred Bala i propozuar nga shëqëria civile, nuk përmbush kriteret e kërkuara dhe kjo e konstatuar edhe nga onë më. Që ky kandidat nuk plotson kriterit ligjore të parashikuara nga neni 152.2 shkronja dë dhe konkretisht nuk është i angazhuar në 5 vitet e fundit në shëqërin civile. Përveç kësaj, vëzhguesit ndërkomtar kanë konstatuar se platforma e parashitur nga ky kandidat është plagjatur e një platforme e parashitur nga një kandidat tjetër.